గుడ్ ఈవినింగ్ మనీ పర్సన్స్ వెల్కమ్ టు టూ హండ్రెడ్ ఎయిటీ నైన్త్ డైలీ మనీ షో ఈ రోజు డైలీ మనీ షోలోని ఒక న్యూస్ అప్డేట్ తో మీరు అవాక్ అవుతారు అలా మిమ్మల్ని అవాక్ చేసే అప్డేట్ తో పాటు మార్కెట్ లో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ అన్ని క్విక్ గా డిస్కస్ చేసేద్దాం ముందుగా మార్కెట్ అప్డేట్ చూసినట్లయితే ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ ఫోర్ పాయింట్స్ క్లోజ్ అయింది అండ్ నిఫ్టీ హండ్రెడ్ అండ్ నైన్ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయ్యి సెవెంటీన్ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫోర్ పాయింట్స్ క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు సెషన్ లో మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఎయిట్ పర్సెంట్ పెరిగినట్లయితే స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ జీరో పాయింట్ త్రీ సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి మన మార్కెట్ నెగిటివ్ లోనే ట్రేడ్ అయింది దీనికి రీజన్ చూసినట్లయితే గ్లోబల్లీ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరుగుతుందనే కన్సర్న్స్ రేజ్ అవడంతో ఫ్రైడే నైట్ యుఎస్ మార్కెట్ నెగిటివ్ లోనే క్లోజ్ అయింది అండ్ ఈ రోజు మార్నింగ్ నుంచి ఏషియన్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా నెగిటివ్ లోనే ట్రేడ్ అవుతుండడంతో ఆ ప్రెషర్ మన ఇండియన్ మార్కెట్ మీద కూడా కనపడింది అండ్ సెకండ్ హాఫ్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ది యూరోపియన్ మార్కెట్స్ కూడా నెగిటివ్ లో ఓపెన్ అవడంతో ఆ ప్రెషర్ ఫర్దర్ గా కనపడి చివరికి ఈ రోజు సెషన్ లో సెన్సెక్స్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ పాయింట్స్ కరెక్ట్ అయింది నెక్స్ట్ మీ అందరికి అవాక్ అయ్యారా అని ఒక యాడ్ ఉంటుంది గుర్తుందా ఆ యాడ్ గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే నెక్స్ట్ నేను చెప్పబోయే అప్డేట్ వింటే మీరు నిజంగానే అవాక్ అవుతారు ది సాందూర్ మ్యాంగనీస్ అండ్ ఐరన్ వోర్ లిమిటెడ్ అనే కంపెనీ ఏదైతే ఉందో ఇది వన్ ఆఫ్ ది ఓల్డెస్ట్ కంపెనీ ఈ కంపెనీ వాళ్ళ షేర్ హోల్డర్స్ ని రివార్డ్ చేయడం కోసం రైట్స్ ఇష్యూని అనౌన్స్ చేసింది మీకు ఇప్పుడు అనిపించి ఉండొచ్చు ఓ రైట్స్ ఇష్యూ కదా ఇందులో అవాక్ అవడానికి ఏముందని రైట్స్ ఇష్యూ అనగానే కామన్ గా టెన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ లో ఆఫర్ చేస్తున్నారేమో అనుకుంటారు బట్ వీళ్ళు అనౌన్స్ చేసిన రైట్స్ ఇష్యూ డీటెయిల్స్ వింటే మీరు షాక్ అయిపోతారు ఈ రోజు సెషన్ లో ఈ స్టాక్ నాలుగు వేల ఐదు వందల ఇరవై రెండు రూపాయలు క్లోజ్ అయింది వీళ్ళు ఆఫర్ చేసిన రైట్ ఇష్యూ ప్రైస్ చూసినట్లయితే వీళ్ళు పది రూపాయలకే ఈచ్ షేర్ ని రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఈ రైట్స్ ఇష్యూ యొక్క ఎంటైల్మెంట్ రేషియో చూసినట్లయితే ఎవరైతే ఈ కంపెనీ లో వన్ ఈక్విటీ షేర్ ని హోల్డ్ చేస్తుంటారో వాళ్ళు ఈ రైట్స్ ఇష్యూ లో టూ షేర్స్ కి అప్లై చేయొచ్చు అండ్ ఈ రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా వీళ్ళు టోటల్ గా వన్ క్రోర్ ఎయిటీ లాక్ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ షేర్స్ ని ఇష్యూ చేయబోతున్నారు ఇక్కడ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఉన్న షేర్ ని టెన్ రూపీస్ కి ఆఫర్ చేస్తున్నారంటే నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ పైన డిస్కౌంట్ కి వీళ్ళు రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా షేర్స్ ని ఆఫర్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ రైట్స్ ఇష్యూ యొక్క రికార్డ్ డేట్ ని ఇంకా అనౌన్స్ చేయాల్సి ఉంది ఈ అప్డేట్ విన్నాక మీలో చాలా మందికి నేను తప్పుగా చెప్తున్నానేమో అనిపించి ఉండొచ్చు ఈవెన్ ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ చదవగానే నేను కూడా తప్పుగా చదువుతున్నానేమో అని చెప్పి పెద్దసార్లు చదువుంటారు ఈ ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ ని ఫైనల్లీ వీళ్ళు పది రూపాయలకి ఆఫర్ చేస్తున్నారని ఎక్స్చేంజ్ ఫైలింగ్ బట్టి కన్క్లూడ్ అయి మీకు అప్డేట్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ ష్యూర్ మీరు కూడా అవాక్ అయ్యే ఉంటారు ఈ న్యూస్ విన్ గానీ అండ్ ప్రెసెంట్ ఈ కంపెనీ దగ్గర ఓవరాల్ గా నైన్టీ లాక్ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫార్టీ వన్ షేర్స్ ఉన్నాయి అండ్ వీళ్ళు రైట్స్ ఇష్యూ ద్వారా వన్ క్రోర్ ఎయిటీ లాక్ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ షేర్స్ ని ఇష్యూ చేస్తున్నారు కదా దీంతో ఈ రైట్స్ ఇష్యూ తర్వాత వీళ్ళ టోటల్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఈక్విటీ షేర్స్ టూ క్రోర్ సెవెంటీ లాక్ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ త్రీ కి పెరగబోతుంది దీంతో ఈ రైట్స్ ఇష్యూ తర్వాత ఈపీఎస్ అడ్జస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది అండ్ అలాగే ఫేమస్ ఇన్వెస్టర్ అయిన డాలీ కన్నా గారు ఈ మార్చి క్వార్టర్ లో ఈ స్టాక్ లోని వన్ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ పర్సెంట్ స్టేక్ ని అక్వైర్ చేశారు అండ్ అలాగే వీళ్ళ కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ రిలేటెడ్ గా కూడా ఎన్విరాన్మెంట్ క్లియరెన్స్ అమెండ్మెంట్ ని కూడా అనౌన్స్ చేశారు నెక్స్ట్ రీసెంట్ రష్యా ఉక్రెయిన్ వార్ తర్వాత అన్ని కంట్రీస్ వాళ్ళ డిఫెన్స్ బడ్జెట్ ని పెంచుకుంటున్నాయి అండ్ న్యూ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేస్తున్నాయి మన కంట్రీ విషయంకి వచ్చినట్లయితే మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ స్కీమ్ లో భాగంగా మన కంట్రీకి కొంటున్నటువంటి డిఫెన్స్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి మాక్సిమం మన ఇండియన్ కంపెనీస్ నుంచే కొంటామని ప్రీవియస్ గానే అనౌన్స్ చేశారు అండ్ లాస్ట్ వీక్ ఫ్రైడే డైలీ మనిషి లో కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను టీఓటి అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ప్రోగ్రామ్ లో భాగంగా మన డిఫెన్స్ మినిస్టర్ రాజ్ నాథ్ సింగ్ గారు డిఆర్డిఓ డెవలప్ చేసినటువంటి టెక్నాలజీని కంపెనీస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఎక్విప్మెంట్స్ ప్రొక్యూర్ చేయబోతున్నట్టుగా అనౌన్స్ చేశారు సో డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో ఇంత ట్రాక్షన్ కనబడుతుంది కదా ఈ సెక్టర్ లో లిస్టెడ్ స్పేస్ లో ఉన్న
ఈ సెక్టర్ లో థర్డ్ కంపెనీ భారత్ ఫోర్స్ ఈ భారత్ ఫోర్స్ వాళ్ళు ల్యాండ్ సెక్టర్ లోనే కాకుండా ఈ డిఫెన్స్ స్పేస్ లో ఉన్నటువంటి మిగతా అన్ని సెక్టర్స్ కి కూడా సప్లై చేస్తూ ఉంటారు వీళ్ళు ఆర్మమెంట్ అండ్ ఎమ్యూనిషన్ ఆర్కిలరీ గన్ సిస్టమ్స్ ప్రొటెక్టెడ్ వెహికల్స్ అండ్ స్మాల్ ఆర్మ్స్ ను కూడా సప్లై చేస్తుంటారు అండ్ ఈ సెక్టర్ లో ఉన్న నెక్స్ట్ కంపెనీ మిధాని వీళ్ళు కూడా ల్యాండ్ సెక్టర్ తో పాటు అనదర్ త్రీ సెక్టర్స్ లోని వీళ్ళు ఎక్విప్మెంట్స్ ని సప్లై చేస్తూ ఉంటారు ముఖ్యంగా చూసినట్లయితే వీళ్ళు బుల్లెట్ ప్రూఫ్ పట్కా అండ్ హెల్మెట్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ జాకెట్స్ వెహికల్ ఆర్మరింగ్ అండ్ వెపన్ సిస్టమ్స్ అండ్ దాంతో పాటు హెలికాప్టర్ ఆర్మరింగ్ కూడా చేస్తుంటారు ఈ సెక్టర్ లో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ కంపెనీ జెన్ టెక్నాలజీస్ వీళ్ళు కూడా ల్యాండ్ సెక్టర్ తో పాటు ఏరోస్పేస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఐసీటీ సెక్టర్స్ లో కూడా సప్లై చేస్తుంటారు వీళ్ళు సప్లై చేసేటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ చూసినట్లయితే కంటైనరైజ్డ్ ట్యూబ్లర్ షూటింగ్ రేంజ్ తో పాటు కాంబ్యాట్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అండ్ యుఏవి సిమ్యులేటర్స్ అండ్ వాటితో పాటు జెన్ యాంటీ డ్రోన్ సిస్టమ్స్ ని కూడా సప్లై చేస్తుంటారు డ్రోన్ ఇండస్ట్రీ రిలేటెడ్ గా మాట్లాడుకున్న ప్రతిసారి మనం ఈ జెన్ టెక్నాలజీస్ గురించి చాలా సార్లు మాట్లాడుకున్నాం అండ్ ఈ డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీలోని సెకండ్ సెక్టర్ అయిన నావెల్ సెక్టర్ విషయంకి వచ్చినట్లయితే గార్డెన్ రీచ్ షిప్ బిల్డర్స్ ఎల్ ఎన్ టీ మాస్గాన్ డాక్ షిప్ బిల్డర్స్ లిస్టెడ్ స్పేస్ లో ఈ కంపెనీస్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఏరోస్పేస్ సెక్టర్ లో చూసినట్లయితే డైనమేటిక్ టెక్నాలజీస్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ లాంటి కంపెనీస్ ఉన్నాయి అండ్ కమింగ్ టు ఆర్మమెంట్ అండ్ ఎమ్యూనిషన్ సెక్టర్ ఈ సెక్టర్ కి లిస్టెడ్ స్పేస్ లో భారత్ డైనమిక్స్ వాళ్ళు సప్లై చేస్తుంటారు అండ్ ఫైనల్లీ ఎలక్ట్రానిక్స్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ ఐసీటీ సెక్టర్ లో భారత్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ ఎక్విప్మెంట్స్ ని సప్లై చేస్తుంటారు ఈ మొత్తం పీడిఎఫ్ లోని డిఫెన్స్ సెక్టర్ లో లిస్టెడ్ స్పేస్ లో పారస్ డిఫెన్స్ స్టాక్ మిస్ అయినట్లుగా అనిపిస్తుంది ఈ పీడిఎఫ్ లోని మీకు లిస్టెడ్ స్పేస్ లోని అన్లిస్ స్పేస్ లోని డిఫెన్స్ సెక్టర్ రిలేటెడ్ గా కంపెనీస్ ఉంటాయి మీరు ఈ సెక్టర్ రిలేటెడ్ గా ఇంట్రెస్టెడ్ గా ఉన్నట్లయితే వీళ్ళు ఏం మ్యానుఫాక్చర్ చేస్తారు అండ్ వీళ్ళ కాంపిటేటర్స్ ఎవరన్నది ఈ పీడిఎఫ్ లో క్లియర్ గా ఇచ్చారు ఈ పీడిఎఫ్ ని చదివినట్లయితే మీకు అర్థమవుతుంది సో దీన్ని యూజ్ చేసుకుని మీరు ఫర్దర్ గా రీసెర్చ్ చేసి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిసిషన్ అన్నది తీసుకోవచ్చు అండ్ ఈ డిఫెన్స్ సెక్టర్ కి వచ్చేసరికి ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కంపెనీస్ యొక్క క్యాష్ కన్వర్షన్ సైకిల్ లాంగర్ డ్యూరేషన్ ఉంటుంది సో అది చెక్ చేసుకుని తక్కువ కన్వర్షన్ సైకిల్ ఉన్న కంపెనీస్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వుడ్ బి బెటర్ మీకు ఈ పీడిఎఫ్ ని మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో ఏప్రిల్ ఎయిత్ రోజున ఎయిట్ థర్టీ కి ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేసాం అండ్ ఈ వీడియోని రిలీజ్ చేశాక మళ్ళీ రీషేర్ చేస్తాను మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని చదువుకోవచ్చు ఇప్పుడు వరకు ఈ వీడియోలో నేను షేర్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి నెక్స్ట్ ఈ రోజు మార్నింగ్ హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు అండ్ ఎల్ ఎన్ టి కన్సోటియం ఇస్రో వాళ్ళు ఫ్లోట్ చేసినటువంటి టెండర్ లో ఎల్ వన్ బిడ్డర్ గా సెలెక్ట్ అయినట్లుగా అండ్ దీనిలో భాగంగా వీళ్ళిద్దరూ కలిపి ఇస్రో కి ఫైవ్ పిఎస్ఎల్విస్ ని మ్యానుఫాక్చర్ చేసి సప్లై చేయబోతున్నట్టుగా చెప్తున్నారు అండ్ ఈ కన్సోటియం లోని హిందుస్థాన్ ఏరోనాటిక్స్ లిమిటెడ్ వాళ్ళు లీడ్ పార్ట్నర్ అండ్ ఎల్ ఎన్టి వాళ్ళు వీళ్ళతో వర్క్ షేర్ చేసుకోబోతున్నారు నెక్స్ట్ వీకెండ్ లో ఎస్ఎంఎస్ లైఫ్ సైన్సెస్ దగ్గర నుంచి ఒక అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళ తెలంగాణ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఏపీఐ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీలో యుఎస్ ఎఫ్టీఏ వాళ్ళు ఫోర్త్ ఏప్రిల్ నుండి ఎయిత్ ఏప్రిల్ వరకు ఇన్స్పెక్షన్ నిర్వహించినట్లుగా అండ్ ఈ ఇన్స్పెక్షన్ లో వీళ్ళ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీకి యుఎస్ ఎఫ్టీఏ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ రాలేనట్లుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఈ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీకి యుఎస్ ఎఫ్డీఏ దగ్గర నుంచి ఎటువంటి అబ్జర్వేషన్స్ రాలేదంటే వీళ్ళు యుఎస్ ఎఫ్డీఏ రెగ్యులేషన్స్ అన్ని ఫాలో అవుతున్నట్లుగా అండ్ ఇది కంపెనీ రిలేటెడ్ గా మనం పాజిటివ్ గా అర్థం చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ రుచి సోయా ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర నుంచి ఈ రోజు మార్నింగ్ ఒక అప్డేట్ వచ్చింది బాబా రామ్ దేవ్ ఈ రుచి సోయా యొక్క ఎఫ్పిఓ టైమ్ లోని పతాంజలి ఆయుర్వేదిక్ లిమిటెడ్ ఫుడ్ పోర్ట్ఫోలియోలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ని రుచి సోయాలోకి సినర్జైజ్ చేయబోతున్నట్టుగా కామెంట్ చేశారు దీనిలో భాగంగా నేను రుచి సోయా యొక్క బోర్డ్ మీట్ అయ్యి ఈ పతాంజలి ఆయుర్వేదిక్ లిమిటెడ్ ఫుడ్ పోర్ట్ఫోలియోని మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ మోడ్ లోని సినర్జైజ్ చేయడానికి ఈ ప్రపోజ్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ని నెగోషియేట్ చేసి ఎగ్జిక్యూట్ చేసేందుకు కంపెనీ యొక్క అఫీషియల్స్ ని వీళ్ళ బోర్డ్ ఆథరైజ్ చేసినట్టుగా కూడా వీళ్ళు
కన్సల్టెన్సీ సర్వీసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు అప్డేట్ చేస్తున్నారు అండ్ ఈ ఎంసీఎక్స్ అండ్ అలాగే చిట్టగాన్ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ మధ్యన అగ్రిమెంట్ ట్వెల్త్ ఏప్రిల్ రోజున సైన్ చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్టుగా వీళ్ళు మెన్షన్ చేశారు నెక్స్ట్ ఇంటలెక్ట్ డిజైన్ అరీనా దగ్గర నుంచి ఈ రోజు సెషన్ లో ఒక అప్డేట్ వచ్చింది వీళ్ళ బ్యాంకింగ్ ప్రొడక్ట్ ఐజీటీబీ కంటిన్యూస్ గా ఆర్డర్స్ విన్ అవుతుంది ఈ రోజు వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వచ్చిన అప్డేట్ ఏంటంటే వియత్నాం కి చెందినటువంటి విపి బ్యాంక్ దగ్గర నుంచి వీళ్ళ ఐజీటీబీ ప్రొడక్ట్ రిలేటెడ్ గా మేజర్ ట్రాన్స్ఫార్మేటివ్ డీల్ విన్ అయినట్లుగా అండ్ ఈ డీల్ లో భాగంగా VP Bank యొక్క ట్రాన్సాక్షన్స్ ని డిజిటలైజ్ చేయడంతో పాటు స్ట్రీమ్ లైన్ చేయబోతున్నట్టుగా వీళ్ళు చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ సూర్యోదయ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ వాళ్ళు వాళ్ళ బిజినెస్ అప్డేట్ ని రిలీజ్ చేశారు వీళ్ళ గ్రాస్ అడ్వాన్సెస్ లోని ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ లో ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ డిస్బర్స్మెంట్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో సెవెన్ పర్సెంట్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ లో థర్టీన్ పర్సెంట్ డీ గ్రో అయ్యాయి అండ్ టోటల్ డిపాజిట్స్ లోని ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ లో ఎయిటీన్ పర్సెంట్ అండ్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ లో ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు వీళ్ళ కాసా లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లో ఫిఫ్టీన్ గా ఉన్నట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో నైన్టీన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ గా ఉంది వేరాజ్ ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ కాసా ట్వంటీ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ కి పెరిగింది అండ్ కమింగ్ టు కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ వీళ్ళ కలెక్షన్ ఎఫిషియన్సీ లో కూడా ఈ క్వార్టర్ లో మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ చూపించారు ఈ బిజినెస్ అప్డేట్ తో ఈ రోజు సెషన్ లో సూర్యోదయ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ స్టాక్ థర్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నెక్స్ట్ మైక్రో క్యాప్ ఫార్మా కంపెనీ అయిన లాసా సూపర్ జెనరిక్స్ వాళ్ళు వాళ్ళ క్యూ ఫోర్ నెంబర్స్ రిలీజ్ చేశారు ఆ నెంబర్స్ ఎలా ఉన్నాయి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం ముందుగా వీళ్ళ నెంబర్స్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో కంపేర్ చేసి చూసినట్లయితే వీళ్ళ ఆపరేటింగ్ రెవెన్యూ లో ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేస్ లోని థర్టీ పాయింట్ నైన్ సెవెన్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు అండ్ ఆపరేటింగ్ ఎబిటా లో కూడా ట్వంటీ పాయింట్ త్రీ టూ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు బట్ ఎబిటా మార్జిన్స్ లో డ్రాప్ కనబడుతుంది అండ్ ప్యాట్ లో వీళ్ళు ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ బేసిస్ లో టూ ట్వంటీ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ పర్సెంట్ గ్రోత్ డెలివర్ చేశారు నో వీళ్ళ నెంబర్స్ ని క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో కంపేర్ చేసి చూద్దాం క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్ లో వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో టూ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గ్రోత్ కనిపిస్తుంది అండ్ ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో వీళ్ళు ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ క్రోర్స్ లాస్ డిక్లేర్ చేసినట్లయితే దానికి అగెనిస్ట్ గా ఈ క్వార్టర్ లో ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఎయిట్ క్రోర్స్ ప్రాఫిట్ డిక్లేర్ చేశారు ఫస్ట్ ఈ నెంబర్స్ చూడగానే చాలా బాగున్నాయి అనిపించింది బట్ ఈ నెంబర్స్ ని డీప్ గా అనలైజ్ చేసినప్పుడు ఒక చిన్న కన్సర్న్ కనపడింది కంపేరబుల్ టూ క్వార్టర్స్ తో కంపేర్ చేసినట్లయితే వీళ్ళ రెవెన్యూస్ లో మంచి గ్రోత్ ఏ కనపడుతుంది కానీ మాకు కనపడుతున్న కన్సర్న్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సెస్ లో చూడండి ఎంప్లాయ్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ లాస్ట్ ఇయర్ సేమ్ క్వార్టర్ లోని త్రీ పాయింట్ ఫోర్ ఫోర్ క్రోర్స్ గా ఉన్నట్లయితే ప్రీవియస్ క్వార్టర్ లో వన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ క్రోర్స్ గా ఉన్నాయి అండ్ ఈ క్వార్టర్ కు వచ్చేసరికి వీళ్ళ ఎంప్లాయ్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏకంగా థర్టీ త్రీ ల్యాక్స్ కి తగ్గిపోయి వీళ్ళ రెవెన్యూస్ పెరగడంతో పాటు ఒక్కసారి ఎంప్లాయ్ బెనిఫిట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇంతలా తగ్గడంతో ఈ క్వార్టర్ లో వీళ్ళ ప్రాఫిట్ లోని డ్రాస్టిక్ గా జంప్ కనపడుతుంది దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడేస్ డైలీ మనీషో గైస్ ఈ రోజు డైలీ మనీషో లో నేను షేర్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే ఈ వీడియోని వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్స్ ఛానల్ కి వచ్చి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేనట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ కింద ఉన్న బెల్ ఐకాన్ లోని ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చంద్రశేఖర్ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలుద్దాం గుడ్ నైట్